ഹായ് ഐ എം കിരണാർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ റിവിഷൻ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ റിവിഷൻ ലെക്ചേഴ്സിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വയർ കട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് റിവിഷൻ ലെക്ചേഴ്സിനകത്ത് ആ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെറ്റലിൽ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാതോഡുണ്ട് ആനോഡുണ്ട് കാതോഡും ആനോഡും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കോട്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനകത്ത് മെറ്റൽ അഡിഷൻ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിക്കിനകത്ത് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവലാണ് നടക്കുന്നത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ദ കാതോഡ് ഈസ് ദ ടൂൾ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ഈസ് ദ വർക്ക് പീസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒരു കാതോഡുണ്ട് ഒരു ആനോഡുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റുണ്ട് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിന് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിനകത്ത് സെയിം തന്നെ കാതോഡ് ആനോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനകത്തും കാതോഡ് ആനോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും കാതോഡ് ആണ് ടൂൾ ആനോഡാണ് വർക്ക് പീസ് ഇനി കാതോഡും ആനോഡും തമ്മിൽ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഗ്യാപ്പ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ കാതോഡും ആനോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് ഇതിനിടയിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മളതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുമ്പേക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഗ്യാപ്പിനകത്തോട്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വെലോസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ പ്രഷറിലാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സർക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് എ റേറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ ടു കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദം ടു ക്യാരി ഹീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രോം ദ വർക്ക് പീസ് ബൈ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് ത്രീ കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് നീഡഡ് ടു റിമൂവ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടൈംസ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ഫോർ കൺവെൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ വളരെ ഹൈ പവർ റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തേർട്ടി ടൈംസ് മോർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതി
in this process the particles travel from the anodic material towards the cathodic material a cathode cathodeil ninnu travels from the anodic material workpiece il ninnu cathodic material tool lot aanu materials particles move cheynadu appo namukku ariyam workpiece nu parayunnathu anode aanu cathode nu parayunnathu machining tool nu parayunnathu a current of electrolyte fluid carries away the depleted material before it has a chance to reach the machining tool appo nammal parannittund cathode inde anode inde edakke or small gap provide cheyittund aa gap ilude aanu electrolyte high velocity il move cheynathu appo nammal ivide cheyyene nu parannu kenjal metals workpiece il ninnu remove aayi electrolyte vadi pass cheyittaanu tool lot chellunu alle anode lot chellunu appo ee case nathu ഇത് വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ടൂളിലോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല ആനോഡിൽ നിന്ന് ക്യാതോഡിലോട്ട് സോറി ഹായ് ഐ എം കിരണാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പ്രോസസ്സ് തേർഡ് വൺ ദ ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എത്ര ടൈം ആണോ ഈ പ്രോസസ്സ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പ്രോസസ്സ് Third one, the equivalent weight of the material. If you want to know the schematic, we will see the initial stage of steady state of ECM. These are the process parameters. If you have any questions, we will see the working process parameters and the process parameters. If you have any questions, we will see the format of any questions. We will see the answer to any questions. ഫിഗർ വരച്ച് വർക്കിംഗ് കാണിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രോസസ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ് പവർ സപ്ലൈ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് ഏത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ റേറ്റ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഡൈല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഫീഡ് റേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയൽ സർഫസിൻ്റെ റഫ്നെസ് ഇതൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം Electrochemical Machining Operation is a Metal Removal Process based on the principle of Reverse Electroplating. In this process, the particles travel from the anodic material towards the cathodic material. A cathode will travel from the anodic material, the work piece will travel from the cathodic material, the tool will travel from the material, the particles will move away. Now, we will see. വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡാണ് ക്യാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 